வெல்கம் டு லண்டெக் இன்னைக்கு நம்ம அந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்குறதா இருந்தோம்னா வெதர் ஃபோர்காஸ்டிங் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதாவது வானிலை அறிக்கை வந்து அவங்க வந்து எப்படி சொல்கிறாங்கிறத பற்றி தான் இன்னைக்கு நம்ம அந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம் இருந்தேன் பட் அதை பற்றி நான் சர்ச் பண்ணி பார்க்குறப்போ அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய டாப்பிக்காக இருக்குது அதை வந்து ஒரே வீடியோவில் வந்து என்னால் சுருக்கி வந்து கொண்டு வர முடியல அதுக்காக தான் இந்த வெதர் சீரியஸ் இந்த வெதர் சீரியஸில் நாம் வந்து வெதரை பற்றி கம்ப்ளீட்டாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதாவது மழை வந்து எப்படி உருவாகுது புயல் சூறாவளி இடி மின்னல் இதெல்லாம் வந்து எந்த சுச்சுவேஷனில் உருவாகும் அதெல்லாம் எப்போ வந்து வலு இழக்கும் அதை பற்றி பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் கடல் நீர் வந்து ஏன் உப்பாக இருக்குது வானம் வந்து ஏன் நீல நேரத்தில் காட்சியளிக்குது இந்த மாதிரி மேலும் பல தகவல் தான் நாம் இந்த சீரீஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் அதில் முதல்ல இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா வானம் ஏன் வந்து நீல நேரத்தில் வந்து காட்சியளிக்குது இதுவே வந்து காலையில் சூரியன் உதிக்கும் போதும் சரி சூரியன் மறையும் போதும் சரி அந்த நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கை வந்து ஒரு ரெட்டிஷ் கலர் இருக்கும் இதுக்கு காரணம் என்னங்கிற பார்த்தா இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் பூமிக்கு இயற்கையாகவே கிடைக்கிற ஒன் ஆஃப் த முக்கியமான லைட் சோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூரிய ஒளி தான் ஒரு சூரியனிலேருந்து சூரிய ஒளி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதம் வந்து பூமி வந்து வந்தடையும் சூரியனிலேருந்து வெளிப்படுற அந்த கதிர்வீச்சை நாம் வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷன் சொல்கிறோம் அதை நம்ம எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து பார்த்தோம் மொத்தம் ஏழு விதமான ரேடியேஷன் இருக்குது அது இதெல்லான்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேடியோவேஸ் மைக்ரோவேஸ் இன்ஃபராட் விசிபிள் லைட் யூவி ரேஸ் எக்ஸைஸ் அண்ட் காம ரேஸ் இதில் இருக்க முதல்ல இருக்க அந்த நாலு ரேடியேஷனாக நம்ம வந்து நான் ஐனைசிங் ரெடியூஸ் சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இருக்க அந்த மூணு ரேடியூஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐனைசிங் ரெடியூஷன் சொல்கிறோம் இதில் இருந்து வெளிப்படுற அந்த கதிர்வீச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சூரியனிலேருந்து மற்ற கோள்களுக்கும் போகும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பூமியை நோக்கி வரும் பூமியை நோக்கி சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து வளிமண்டல் இருக்கும் அந்த வளிமண்டல் என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஐனைசிங் ரேடியேஷன் வந்து அங்கேயே வந்து பிளாக் பண்ணிடும் இது வந்து நான் ஐசிங் ரேடியேஷன் மட்டும் தான் உள்ளே வந்து அலோ பண்ணும் இந்த நான் ஐசிங் ரேடியஷன் விசிபிள் எடுத்த வர மீதி இருக்க அந்த மூணு ரேடியேஷன் நடக்க தெரிஞ்சுக்கலாம் <laughs> விப்ஜிஆரில் இருக்க அந்த ஏழு கலரை நாம் வந்து மிக்சர் ஆஃப் ஆர்ஜிபி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆர்ஜிபிங்கிறது ரெட் க்ரீன் ப்ளூ இதோட மிக்சரை வந்து நான் வச்சுட்டு நம்ம எந்த ஒரு கலரையும் உருவாக்க முடியும் சூரிய ஒளி ஒயிட்டாக இருக்கிறதுக்கான காரணம் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் சூரியனிலேருந்து ஒளிப்படுற அந்த விப்ஜிஆரில் இருக்க அந்த ஏழு கலரையும் நாம் வந்து ஒன்றா நினச்சோம்னா நம்ம கிடைக்கிற லைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலரில் தான் கிடைக்கும் அதனால தான் அந்த சூரிய ஒளியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலரில் இருக்குது சேம் இதே மாதிரி தான் இந்த விப்ஜிஆர் தான் நம்ம வந்து மிக்சர் ஆஃப் ஆர்ஜிபின்னு சொல்கிறோம் சூரியனிலேருந்து இந்த ஆர்ஜிபி தான் வந்து வெளிப்படும் ரெட் க்ரீன் ப்ளூ இந்த மூணு விதமான கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வளிமண்டலத்தை கடந்து அதுக்கப்புறம்ரு <laughs> வளிமண்டலம் <laughs> நிறைய வந்து டஸ்ட் பார்ட்டிகள் இருக்கும் அந்த டெஸ்ட் பார்ட்டிகளில் இப்போ நம்ம வந்து ரெட் லைட் அனுப்புகிறப்போ அது ஹிட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்பவே கம்மி பட் வந்து ஹிட் ஆகும் ஹிட் ஆனால் அது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வந்து ஸ்கேட்டர் ஆகப்படும் நெக்ஸ்ட் க்ரீன் க்ரீனும் அது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்து அதிகமாக ஸ்கேட்டர் ஆகாது பட் ப்ளூ லைட் அனுப்புகிறப்போ ப்ளூ லைட்டுக்கு வேவல் லைட் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கிறதுனால அது நிறைய பார்ட்டிகள் மேலே பட்டு ஸ்கேட்டர் ஆகும் அது ஸ்கேட்டர் ஆகிறதுனால நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதிகப்படியான லைட் வந்து வானத்தில் வந்து நமக்கு தெரியறதுனால நமக்கு வந்து ப்ளூ கலரில் வந்து வானம் வந்து காட்சி அளிக்குது ஓகே இப்போ வந்து நமக்கு வந்து ஒரு டவுட் வரலாம் அது என்னென்னா காலையில் சூரியன் உதிக்கும் போதும் சரி சாயம் வந்து சூரியன் மறையும் போதும் சரி அந்த டைமில் ஸ்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெட்டிஷான கலர் இருக்கும் இதுக்கு காரணம் என்னங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்
சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலையில் சூரியன் உதிக்கும் போதும் சரி சாயங்காலம் வந்து சூரியன் மறையும் போதும் சரி டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் சூரியனிலேருந்து வெளிப்படுற அந்த ரெட் க்ரீன் ப்ளூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தூரம் வளிமண்டலத்தில் வந்து ட்ராவல் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து பூமியை வந்து வந்தடையும் இதில் ப்ளூ கலர் வந்து அதிகமாக ஸ்கேட்டர் ஆகுதுன்னு நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அதிகமாக வந்து சித்தரடிக்க போகிறனால அதாவது கடைசி வரைக்கும் வந்து ட்ராவல் பண்ண முடியாது அது ஒரு இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட எனர்ஜி இலந்து வந்து செத்து போயிடும் இதுவே வந்து ரெட் லைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து கம்மியாக வந்து ஸ்கேட்டர் ஆகுறனால அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்ட் ஆஃப் த இடத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து வர முடியும் ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாயங்காலமாக இருக்கட்டும் சரி அதிகாலையாக இருக்கட்டும் சரி அந்த நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஸ்கை வந்து ஒரு சென் இடத்துல தான் இருக்கும் இதுவே இன்னொரு டவுட்டு வரலாம் அது என்னென்னா நம்ம வந்து படத்துலலாம் பார்க்குறப்போ அல்லது மூணில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஸ்கை வந்து பிளாக் கலராக தான் காட்டியிருப்பாங்க இதுக்கும் ரீசன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சூரியனை சுற்றி வளிமண்டலம் இருக்குது வளிமண்டலத்தில் நிறைய வந்து டஸ்ட் பார்ட்டிகள் இருக்கும் அதில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து மோதல் வந்து ஏற்படுது பட் மூணில் எந்த ஒரு வளிமண்டலமே கிடையாது அது வந்து டஸ்ட் பார்ட்டிகள் இல்லாதனால இந்த ரேடியேஷன்லாம் எதுவுமே வந்து மோதாமல் இருக்கிறனால ஜஸ்ட் வந்து பாஸ் ஆகனால நமக்கு மூணில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கை வந்து பிளாக் கலர் தான் தெரியும் ஓகே ஒரு கன்க்ளூஷன் வருவோம் வானம் வந்து ஏ வந்து நீல நிலத்தில் இருக்கணும் அதுக்கு காரணம்னா சூரியனிலிருந்து வெளிப்படுற அந்த கதிர்வீச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வளிமண்டலத்தில் வழியாக வந்து பூமி வந்து வந்தடையும் அதில் விசிபிள் லைட்டை தவிர மீது எந்த ரேடியேஷனும் மனிதர்கள் கண்களுக்கு வந்து தெரியாது அந்த விசிபிள் லைட்டில் விப்ஜியார் சொல்லி ஏழு மணி கலர் இருக்குது அது வீங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வயலட்டை குறிக்கும் லாஸ்ட்டாக அந்த ஆறுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டை குறிக்கும் வயலட்டுக்கு இருக்கிற வந்து கம்மியான வெவிலண்ட் ரெட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற வந்து அதிகமான வெவிலண்ட் இருக்கும் பட் வந்து சூரியனிலேருந்து அதிகப்படியான வெளியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஜிபி கலர் தான் வந்து அதிகமாக வரும் அது அது ரெட் க்ரீன் ப்ளூ இதுதான் வந்து அதிகமாகும் ஸ்கேட் ஆகனால ப்ளூ லைட் வந்து ஒரு பாதி இடத்துல அது எனர்ஜி வந்து இழந்துடும் பட் வந்து ரெட் லைட் வந்து அதிகப்படியான தூரம் கூட போகும் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அதிகமாக வந்து ஸ்கேட் ஆகாது அதனால தான் காலையிலையும் சரி மாலையிலையும் சரி வானம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னிரத்தில் இருக்கும் இதுவே மூணில் வந்து வளிமண்டலமே இல்லை ஸோ அதில் வந்து எந்த ஒரு டஸ்ட் பார்ட்டிகளும் இல்லை அதனால அங்கே வந்து லைட் வந்து சிதறடிக்கப்படாது இப்போ இன்னொரு டவுட் வரலாம் ஏ வந்து வானம் வந்து வயலட் கலர் வந்து தெரியலன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வயலட் தான் இருக்கிறது வந்து கம்மியான வெளிலேருந்து சொல்லியிருந்தால் ப்ளூவோட பட் வந்து ப்ளூ வந்து இருக்கிற காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சூரியனிலேருந்து அதிகமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ லைட் தான் வரும் கம்பேர் டு வயலட் ஒருவேளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூமி வந்து பூமிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வயலட் வந்து எந்த அளவுக்கு வருதோ அதே அளவுக்கு தான் ப்ளூ வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வானம் வந்து வயலட் கலர் தான் தெரியும் ஏன்னா வயலட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூவோட வந்து வேவலத்து வந்து கம்மி வேவலத்து வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அதிகமாக வந்து ஸ்கேட்டர் ஆகிடும் பட் சூரியன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக வந்து ப்ளூ லைட் தான் வந்து எமிட் பண்ணுது ஸோ அதனால தான் வானம் வந்து நமக்கு வந்து ப்ளூ கலர் தெரியுது மீண்டும் இது போன்ற ஒரு நல்ல வீடியோ சந்திக்கலாம் நன்றி